നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂവുമായിട്ടാണ് ഒരു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയോട് കൂടി തന്നെ ഈ ഒരു മാറ്റം അവസാനിച്ചെന്നിരിക്കാം എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മലയാള സിനിമ ആദ്യമായി ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ഇന്ന് സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ റിവ്യൂ കാലത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിച്ചതാണ് പക്ഷേ ആ ചിത്രം അവരുടെ ഒന്നും റിവ്യൂ കാണാതെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമ കണ്ടത് കാരണം എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്നുള്ള മുൻവിധിയോ ഇല്ലാതെ സിനിമ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരാശയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എന്നിരുന്നാലും സിനിമ അത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല സിനിമയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളോ നെഗറ്റീവ് ഘടകങ്ങളോ അങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്ത് കാണുന്ന സിനിമകളാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ അത് കാണുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാശ് മുടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം മുടക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കയറി കാണാം അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ലഭ്യമാവുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള റിവ്യൂ തരാതെ ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ചിത്രം ഒരു ബിലോ ആവറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എനിക്ക് ഫീല് ചെയ്തത് സിനിമയുടെ പോസിറ്റീവ് ഘടകങ്ങളെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്യാമറ വർക്ക് നല്ല രസകരമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റേ മടിക്കേരി ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക അതിർത്തി ആ ഏരിയയിലുള്ള ഏതോ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം ഹിന്ദി മലയാളവും കന്നഡയുമാണ് അതിനകത്ത് സംസാര വിഷയമെങ്കിലും ചില സമയങ്ങളിൽ ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം അതുമാത്രമാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാലും കെ എ രജിസ്ട്രേഷൻ കർണാടക രജിസ്ട്രേഷൻ ബസ്സുകളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ചിത്രത്തിൻ്റെ വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടിയും തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറമായിട്ട് ആ സിനിമയിലേക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും മൈനസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ തന്നെയാണ് ഒരു പ്രണയ ചിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂഫിയും സുജാതയും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണാനിരിക്കുമ്പോൾ സൂഫിയുടെയും സുജാതയുടെയും പ്രണയം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തിനവർ പ്രേമിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമില്ല ഒരു പക്ഷേ നായകനായതുകൊണ്ട് നായികയെ പ്രേമിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവരുടെ പ്രണയത്തിൽ കാണുന്നില്ല കണ്ടു പ്രണയിച്ചു ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രണയം എന്നാൽ അത് എന്തിന് എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് ആ ഒരു പ്രണയം പോലും തീവ്രമായിട്ട് കാണിച്ചില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അതൊരു വലിയ മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നല്ല സംവിധാന മികവ് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ തിരക്കഥയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണങ്ങളെല്ലാം നല്ല രസകരമായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു കഥയില്ലായ്മ ആ ചിത്രത്തെ ടോട്ടലി ഒരു മൈനസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ചിത്രം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അല്പം സ്ലോ മൂഡിലാണ് ആ മൂഡ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ആ മൂഡ് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു പക്ഷെ കഥയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും നമുക്ക് എൻട്രി ആവുന്നില്ല അതൊരു വലിയ ഒരു മൈനസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ത് തന്നെയായാലും വിജയ് ബാബുവിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ റിലീസിനുള്ളത് കാരണം ഇത് തിയേറ്ററിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ സാമ്പത്തികമായിട്ട്
ഒക്കെ പോകുന്നത് അതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു കഥയില്ലായ്മ ആ ചിത്രത്തെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നല്ല രീതിയിൽ ലാഗടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിത്രത്തിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റാർ വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവമാണ് ജയ്സൂര്യയുടെ പെർഫോമൻസ് കുഴപ്പമില്ല വളരെ കുറച്ച് റോളുള്ളെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു സിദ്ധിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നായിക അവർ നല്ലൊരു നടിയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സംഭവം അവർ അങ്ങനെ സംസാര ഡയലോഗ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പെർഫോമൻസിൽ അവർക്കൊട്ടും തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിഥി റാവു കയ്യടി നേടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സൗന്ദര്യം ഈ ചിത്രത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും എന്നും ഉറപ്പാണ് ബാക്കിയൊന്നും തന്നെ എടുത്ത് പറയാനായിട്ടില്ല അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റാർ ഞാൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഫൈവിൽ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് സ്റ്റാർ അത് തന്നെ ടെക്നിക്കൽ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി കണ്ടു നോക്കുക ധൈര്യമായിട്ട് കയറി കാണുക ഫ്രീ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈം ഇല്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണാം എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു മൂന്ന് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ നാല് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന കാശ് മാത്രമേ അതിന് ചിലവാകുന്നുള്ളൂ ധൈര്യമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക കയറി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത